过冬季，未盼一丝花期，笑春风如何痴迷？谁的呼吸暖我冰冷心底，泛起了一层涟漪。也许某种藏着某个身影，辗转过多少回忆，哪怕一生为爱颠沛流离，愿随你看云淡风轻。别怪这宿命，这天意。这造化无情，任凭红尘来去，像一场游戏。赌上我自己，一颗心也不可惜，交换我一生所有欢喜。中国宝宝实证乳铁蛋白，每赞成蓝针，邀您收看高光时刻。但是我一定要还，烈焰图，还有钱，我都会还给你。好吃又好玩，奥利奥邀请您观看《梦华录》。无边无际小福星，胃口卫生巾，邀您收看《梦华录》。荣耀七十系列 Vlog 视频手机。邀您收看《梦华录》。韩儿，也正是因为这个，我不得不委屈你。我一定会给你一个最盛大的婚礼，不过这一切，须得等我跟那高家娘子成婚之后半年。什么？我知道我委屈你了，但是你向来贤惠，你一定不会在意的，对不对？盼儿，你什么都好，只是在出身上差了一点。毕竟你曾立剑戟，若有些人查起来，是无论如何都瞒不过去的。我也是中了进士之后才知道，身为士大夫，是不能有任何一点瑕疵。你也不想成为我的污点，对不对？更何况，高官察那里，我是无论如何都得罪不起啊。可是你刚才说，是德叔骗了我。我是怕你太过激动，才没敢说实话。我们在佛前许下的三生三世，我从来没有忘记过。我只是没有办法让你做正妻而已。不过你放心，即便我娶了高氏，也不会让你受到一点影响。我绝不会让你在他面前伏低缩小，或让你另居别院，不会受到任何打扰。那将来你的孩子，也可以记在正室名下。你是说我的孩子？以后还要认别人当娘，这只不过是个虚名而已啊！我们亲生的骨肉，你还怕以后会不孝敬你？怕。为了咱们以后的好日子，你为了我的官身，你就在名分上面稍稍的让着一步。不好，欧阳旭，你是太高看你自己了呢，还是太小瞧我了？你特意把我带到这儿来，就是怕我在高家门前大闹，坏了你的大好姻缘吧？变心了就请直说，绕这么一大圈子，没得叫人恶心。我没变心，我现在也可以对天发誓，我唯一钟爱的女子只有你一个人。我只是不得已，为了你的不得已，你就可以背信弃义，悔婚再娶
了，你不用担心，我不会泼你。我不远千里，到这来找你，其实心里还是存了万一的侥幸。想到，还是让我失望。东京真是富贵迷人眼，深情不堪许。赵盼儿，永不为妻。盼儿，盼儿。谁撞的我，谁才是瞎子？你说谁瞎子？你说谁呀？我平时怎么教训你们来的？遇见小娘子，得以理服人。这位娘子啊，咱们讲道理啊。我刚才是不是叫你让开来着？我玩白打玩三十二个都没落地，你来就坏我的好事儿。这事儿总得有个说法吧？才三十二个。找我讨说法。喂，我还在这儿呢，你们干什么呢？哦。
就已经够繁华了，没想到东京居然更好。我从来没有见过这么多不死人。东京真好，毕竟是国都，咱们在江南看不到这些新鲜事儿。是啊，东京真好，这么漂亮，还能见到这么多新鲜事儿。欧阳姐夫也没变心，我实在太开心了。对了，待会儿欧阳姐夫会接我们去他府上住吧？嗯，肯定的。你快看，那个拿着鼓的人。二<笑>姐，快过来看波斯人跳舞，过来吧。胖儿，胖儿姐，是出什么事儿了吗？见到你们真好。给他抹脸，然后记得给他多喝点水。我去找郎中。啊，胖姐，胖姐，体虚血弱，应是积劳之相。但脉是急速，又似急怒攻心，这病势可不轻。须得下服猛药，我来开方。这边。嗯。啊！没摔着吧？没事。怎么这么笨？什么都不会。你瞎说，那么厚的曲谱，你开一次就能全部记住，这还叫笨？胖二姐那句话是什么意思啊？欧阳姐夫变心了吗？我好不容易把药给他灌进去，才睡了，一会儿他醒了，你千万别再问他，啊？什么都没有做错，我为什么会变成这个样子啊？你说吗，欧阳此番高中啊，我一定三书六礼把你娶进门。在这世界，有的人心经不起考验。相公，什么事儿？郑清田留下的四十七万贯，小的已经清点好了，只是不知道该入哪边的账了。拨三万给他的遗族，拿四万
，悄悄地以顾指挥的名义，发给黄承思这回伤亡的人做抚恤。最后，再送二十万进东京，给太后的哥哥刘太尉，剩余的二十万，入我的私账。刚才那个服侍顾指挥的大夫，我怎么从来没见过？明天就换上平常给我请脉的那个。另外，再派八个能干的人跟着顾指挥。这两天，他用钱也好，查案也好，审人也好，要是想安葬他的同袍也好，你要随命而行，不可轻忽。别了，他院中的供给比照我的奋力。另外，让膳房多做些水晶窑，他最喜欢吃这个。是。天帆什么时候走了萧青岩的路子？萧青岩这琉璃蛋，平常万事不沾身的，这回怎么突然帮顾千帆抢出个活？他俩行踪诡异，在下定要查个水落石出，整死他们。明天这事儿就要送到管家面前去了，你怎么还放不下跟顾千帆这点仇恩怨呢？你要我收的，那现在怎么办？四公息怒，郑清田的请罪书里既然没有牵连到你，你又何必担心呢？萧青岩这回分明要借此事肃清江南官场，清除异己，为他回京夫人、宰相扫清道路，我怎么能不担心呢？我可是拿了郑清田二十万贯的，他人都死了，萧青岩会放过我吗？四公深得官家信任，就算萧相公想要攀咬你，官家想必也。你知道个什么？若是我和萧青岩两个里面必须死一个的话，那官家肯定只会杀我，帮他。何况萧青岩背后还有皇后。四公，苏州萧使向前人来接。亲自请他到正堂奉茶。有事远迎，不知史相有何事要吩咐雷某？史相说了，您在江南的事，他都知道了。这件礼物是史相亲手所选。
要你亲戚。家里还有史相的亲笔信，也请四公一观。千帆寄宫门门下，平生之事，草草薄离，料为君怀。亲言都是最好的棺木，礼部的包中容典很快该下来了。想必您的手下，九泉之下，必能瞑目。这样，各位大哥，请安息，我以后会继承你们的遗志。好好的跟着指挥鞍前马后，不过你们可千万别着急了接我过去啊！咱们兄弟几个过个七八十年再团聚也不迟。相公传信过来说，想让指挥回了苏州后，被他到祖坟那块儿祭扫一回。恕老奴多嘴。这些天，相公为了您的事儿，可没少奔走。他也是知天命的人了。钱塘苏州来回跑不说，还要为了您，在皇城司雷镜那儿，劳心费神。您看，行了，别说了，我去便是。那您看钱塘这边还需要吩咐什么？杨家的那些下人，您放心，如今掌管钱塘事务的杭州通判，已经全数列为谋杀被害，先行从郑清田的遗物中，拨了抚恤出来。一百二十贯。我要去拜祭一下杨家的姨母，之后会自己回苏州，你们不用跟着。是。到底是什么传世宝，让小茶坊的菜品媲美大酒楼？换你！海天三六五高鲜酱油，原来风靡东京的好味道，全靠它呀！只取头道原油，先出高品质。林征，他没事吧？昨天晚上我已经替他换了两次内衫，烧已经退了。那就好，这病啊就快见好了。我等他醒了再喂他药。坐会儿，欧阳旭那个混账东西，我恨不得现在就去包家，把他事情捅出来。你千万别添乱了。听说这门婚事啊，是
是宫里头的娘娘撮合的，你一去闹头是痛快了，得罪了官家，咱们吃不了兜着走。你没见盼儿刚回来的时候，不哭不闹，强忍着说没事儿，就是怕我们担心。那我们现在该怎么办啊？难道就认了吗？一切啊，等盼儿好起来了再说。啊，你熬了一夜了，赶紧去睡，白天有我呢。行了，有我呢，去睡，纸给你拿着。嗯绝不同声暂歇，别有忧愁，暗恨伤人。哎，这是病。不错不错。哎，挺有韵味的。是啊。哎掌柜的，呃，敢问是哪家的名手在弹琵琶呀？哎呦，官人恕罪，小人实属不知。啊，应该是位客人，啊，好像是位小娘子。哎，哦、啊，你看，可是画中这位小娘子醒了，好像听见尹长子弹琵琶，是他在弹。先起来吧，你饿了吧？我不饿，要是我想吃点东西。我借客栈的厨房啊，熬了些鱼粥，你趁热喝。你喉咙还肿着，慢些吃。不能慢，我不能让欧阳旭知道我为了他要死要活的。我要多吃点。这样才能马上好起来。怕，我一点都不伤心，真的。
，为这种畜生难过不值得。胖，你要赶快好起来，咱们才能慢慢想法子对付他，不能就这么算了。神堂赵娘子，神堂赵娘子啊！我去看看。啊，啊，敢问可是钱塘赵娘子啊？赵娘子，钱塘赵娘子啊！哎，敢问可是钱塘赵娘子啊？你是何人？在下荆轲进士杜长风，受好友欧阳旭之托，前来看望赵娘子，还望得此一见。滚！啊！不像啊！你你你不是赵娘子？呸！哎！你。你你你是谁啊？你是欧阳旭什么人？我就是怕什么人。你这女子好生无礼啊！我要见的是赵娘子，你为何从容阻挠啊？亏你是个进士啊，说都读到狗肚子里了。刺是什么意思？你不明白？刺就是想见你就见你，不想见你你就得滚。哎，你这女子，你你,你吃了暴胀了你啊？怎么那么厉害你？三娘，把她进来。盼儿。哎哎啊，敢问是钱塘赵娘子吗？这是东京向阳楼最知名的果子，呃，还请赵娘子品尝。请恕我尚在病中，衣冠不整，不知道杜官人此次前来，是要帮欧阳旭带什么话？不，不打紧，不打紧啊，我这个眼神也不太好，就暂时费里无事了啊。呃。其实我本次前来呢，并非是受欧阳所托，而是我自己实在看不下去，才拿着你这副肖像一家一家客栈寻来主动劝说的。呃，那，就恕我直言了，欧阳对你一片深情，你却是倨傲无礼，心胸狭隘，口口声声不愿为妾，真是犹如你才情俱佳的令名啊！你在那胡说什么呢你？啊，没事，你让他继续说。那那我就继续了啊。欧阳才思机敏，又是荆轲进士，你能得他青眼，亦是三生有幸，怎能一言不合就大打出手呢？欧阳不跟你计较，那是看在你们王氏的情分上。但是赵娘子，你自己要懂得分寸呐、啊。什么分寸？人贵自知，各安天命的分寸。你明知道自己是贱籍出身，就更应该思过长勉，贤良淑慎，怎能还口口声声不甘为妾？你要知道，像高氏那样的名门千金才应当是欧阳的良配。啊，当然，我知道你自视颇高，可那霍小玉乃是亲王之女，从良之后不也是身居侧室吗？做人呐、啊，不能太贪心啊。依你的意思，我若是同意当妾，就是荣幸之至。我要是不愿意当妾，就是不识抬举。嗯，不错，女妾有云：“敬顺之道，妇人之大礼。”呃，《诗经》里的小星你读过啊？所谓“夫人无妒忌之行，会其贱，且尽与于君，知其命有贵贱。”三娘，我耳朵脏了。哎，我我我我还有一段没背完呢啊！呃，知其命有贵贱，呃，能知其心。哎哎哎，我我我我我我没说完，滚、哎！我的吐火罗七宝雪山龙牙琉璃水晶爱戴，你陪我爱戴，你给我捞回来。爱什么戴呀？爱戴不戴，赶紧滚！你这女子粗俗无礼，不知所谓。我现在算是看明白了，欧阳不纳赵氏才是好事，谁敢要你们这样的泼妇啊？你再说一句，哪一句？泼妇那一句。你都听见了，你还问我？你你你要你要干嘛？我今天就让你见识一下，什么叫真正的泼妇。啊！啊啊啊啊
是,是非黑白，你都搞不清楚啊！既然你这么热心，好，我今天索性就让您冷静一下，让你知道，做人第一条，别嘴贱。我是为了你们好。是的，全东金能有几个？嗯，啊啊！水了，有人漏水了。哎，别弄别弄，我要去看看。哎，哎，快点快点快点快点！哟，这是谁呀？这不是熟人的姑父子吗？啊，你你谁呀？老子的声音都听不出来了。老子是东京十几家行会的总把子，你吃盘吃呀那？七爷，你你快快快快救救我！我我我有钱，我给你钱。我呸！我救不救你？你算老几呀、啊、你？你敢拿钱砸我？自己搁河里待着吧，老子有的是钱。哼！啊！吃吃吃胖！你算什么英雄好汉、啊、你？你十三少，十三少！你你一辈子只配叫十三少六舅母呀！把他给我救上来！哎，救！那边，那边，那边！哦，我我就你说打我头。小姐，池亚内为什么不喜欢听人家叫他十三少啊？唉，谁叫他只是十二家行会的总把头呢？少就是少。还抱着木头啊？我怕你们再给我扔下去。呸！你知道我要扔你啊？来。哦，你你不能以民犯官啊！就你还当官的，你蒙谁呢你？我我我是金科进士，那官本还在这贴着呢。我我我是二甲第二十七名，我叫杜长风，你们去查呀。杨内他真是进士。杨内，咱不能以民犯官呀、啊。放他走。多谢十三少。来，虾呀！啊，那么大个的虾从我嘴里吐出来，这弄得我无地自容啊！哎，六兄，这虾你不觉得跟你挺合适的吗？我给你看这个，不是为了让你嘲笑我，啊，我是想证明我真的被他们弄得很惨啊！我，好了好了。我知道，杜兄也是为了我好。不过你可还记得我之前怎么劝你来的？愣着干嘛呀？搭把手啊！我都这么……也罢，你今天晚上就把它煮了吧。不也是？你再三的劝阻我，我不听劝，才惹了这一身骚啊！我这两个小娘子怎么都那么厉害？不过欧阳，看在咱俩一见如故的份儿上啊，听为兄的一句劝，这个赵盼儿啊，别说拿来当妾了，你就是最好永远都不要见啊。盼儿她是个好姑娘，我也是真心喜欢她，不能给她一整时之力，是我这辈子最大的遗憾
了。啊，不说这些了。你刚刚说有个女子把你推下河的，你记不记得那女子长什么样子？呃，三十多岁吧，说话跟个炮仗似的。呃，我记得赵盼儿好像叫她三娘来着。孙三娘。他怎么和叶磊同行了？哦，怎么，他不好对付啊？我我我我是不是给你惹麻烦了？那倒没有，杜兄，你这阴差阳错，倒是帮了我个大忙。官人，高娘子来访。哦，未来娘子来见未来官人呢。杜兄，你，你得找个地方躲一下。不是，我没见过这个高小娘子呢。哎，就你这眼神啊，她来了你也看不清楚。哎，别别别，哎，劳烦杜兄了。谢过高娘子。今儿入宫的时候，我从姑母那儿得了一块好墨，就想着给你送过来。瞧瞧，喜欢吗？贤妃娘娘的墨，自然是天下难得的珍品，怎么可以给我一个柴门子弟用呢？那有什么？不过是块墨而已。等咱们以后成亲了。进宫谢恩的时候，找官家讨要几块玉墨来，又不是什么难事。还有，我都跟你说了多少次了，以后别那么见外，叫我阿慧，记住了吗？那我还是叫你慧娘吧。那好吧。嗯、好几日没见，你有没有想我呀？我，姑娘。孩子也真是的，早不生病，晚不生病，偏偏就非要等到官家给咱们赐婚的当头就生了病。要不然的话，咱们现在早该成亲了。姑娘慎言。好了，奶娘，这又没有外人，说是太子怎么了？他又不是皇后亲生的。姑娘，你就说正事儿吧。旭郎，我听下人禀报，前些日子你似乎跟一个娘子在我们家门口说话来着。哎呀，您知道这《清明上河图》植入了多少广告吗？千年名画之上，一眼望去满是商业气息，以直人的呼之欲出的商机。美酒、冷饮、占卜、民宿、医馆，随时随地发现新鲜的 business。如果我也来入住《清明上河图》，我一定会押宝美甲行。和我相熟的姐妹们最近经常组团消失，这一问才知道，大家都在小屋里捣起了凤仙花，取其枝叶，躺平，互相给对方美甲。手巧的姐妹可以给自己设计喜欢的样式，手手相传。推广全程同款的简直不在话下，不仅可以给自个儿染指甲，宋朝的姐妹们还会给爱宠们来个布灵布灵的母女同款。就问你，洋不洋气？是不是也想给自己的猫猫整起来？你永远可以相信咱们宋朝女人懂美爱美之心，并且她们也真的非常会美。我不说了，我这就去给美甲项目立项，下一个美甲爆款，看我们的。